പാളങ്ങൾ ചിതറിത്തിരിയുന്ന സന്ധ്യയിൽ ഞാൻ എനിക്കറിയാതെ പകച്ചു നിന്നു റെയിൽ ചക്രങ്ങളുടെ താളമായിരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് എൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്കൊരു വഴി വേണം തണലുള്ള മെഴിലുള്ള കാറ്റുള്ള ഒരു വഴി ഇതായിരിക്കാം എൻ്റെ വഴി ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്കാവും എന്തായാലും മാറി നിൽക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാ മനസ്സൊന്ന് തണുത്തോട്ടെ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒക്കെ സംഭവിച്ചു എല്ലാം വിധിയാ വണ്ടി ഇന്ന് റൈറ്റ് ടൈമിന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു Ha ha ha! 
നമ്മുടെ ഹണി മോളിന് കാറും ട്രെയിൻ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇത്ര ഹണി മതി എന്താ എന്തിനാ ഹണിമോണിന് മാത്രമാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടിൽ വേറും നമുക്ക് ട്രോളിയാക്കാം എന്താ പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയണ്ട നമ്മുടെ ട്രോളിയിലുള്ള റമൻ കാൽപ്പായ കള്ളാസ് എഴുതി കൈത്തരും പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലി അങ്ങനെ ഇരിക്കും തോന്നി ഉഷ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിയ പിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ സാമിയെ പിടിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു ഇരിക്കേ ഒരുപാട് തിന്നാലേ തടി കൂടും കുടിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൂടണ്ട ഒരു പൊണ്ണ തടി എന്റെ ഭാര്യ ആവാനേ എന്നെ കിട്ടില്ല എന്താ നോക്കണേ കാണാൻ കാണാനോ കണ്ട് മതിയാവുന്ന വരെ കണ്ണെടുക്കാതെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും എപ്പഴാ മതിയാവാ ശരിയല്ല 
കല്യാണമോ നടന്നില്ല ശരി പോട്ടെ കുട്ടിയുണ്ടാവുന്ന കാര്യമെങ്കിലും തെറ്റാണ്ട് നോക്കിയാലോ ഒരാശ കണ്ടില്ലേ ഈ കാര്യമൊക്കെ കൊള്ളാം ഈ തൊലിപ്പുറത്ത് തുറന്നെങ്കിലേ ആദ്യം ഈ കഴുത്തിലൊരു മിന്നങ്ങ് കട്ടണം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് സമാധാനമായത് ദിവ്യേട്ടന്റെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് എതിർ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചെ അമ്മ നമ്മുടെ വർഷത്തുള്ളപ്പോൾ അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും പേടിക്കാനേയില്ലെന്ന് എന്റെ അമ്മ ഒരു വര വരച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കും അച്ഛൻ പാരമ്പര്യം തെറ്റിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞാനൊരു വര വരച്ചാൽ വരച്ചാൽ എന്റെ മിസ്റ്ററും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇനി വാ വരയ്ക്കാൻ അയ്യോ നിങ്ങളുടെ പാട്ടിന് മുഹൂർത്തമൊക്കെ അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചു 
എനിക്ക് എന്റെ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാൻ പറയൊന്നും വേണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിന് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച നേരെ പോയാൽ വർഷാപ്പ് കാണാം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ആഞ്ഞലി മരം ഉണ്ട് അതിന്റെ അടുത്താണ് വീട് ഞാൻ ചേട്ടനെ അയക്കായിരുന്നല്ലോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്ന് നടന്ന് ആ മുഖമൊക്കെ വല്ലാണ്ടായിരിക്കണോ വീടറിയാണ്ട് നന്നേ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല നീ ഇങ്ങ് വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ല മോളെ ക്ഷീണം ചേച്ചിക്ക നിന്റെ മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു എന്തോരും മുടിയുണ്ടായിരുന്നോ കൊച്ച ഇപ്പൊ താ കണ്ടില്ലേ ആ കാപ്പിയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് വാ കട്ടൻ കാപ്പിയാ കുളിക്കണ്ടേ 
ചൂടാക്കണോ വേണ്ട ആഹാ അവിടുത്തെ ഈ തണുപ്പിലും പച്ചവെള്ളത്തിലാ കുളിയൊക്കെ നന്നായി വേണ്ട എന്നാ വേണ്ട ചേച്ചി ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടിയൊക്കെ കൊഴിയണേ ഒന്നിനോളം പോകുന്ന കൊച്ചിനെ ഉപദേശിക്കും എന്തിനാ തന്നിഷ്ടം പോലെ ആയിരിക്കും വഴക്ക് പറയുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് അമ്മയുടെ അതേ മുഖമാ അച്ഛന്റെ പിന്നെ വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ ചേച്ചി ആ ബോംബയിലെങ്ങും ഉണ്ടത്രേ ആ കാര്യം പറയാണ്ടിരിക്ക കൊച്ചെ ഭേദം അമ്മ ഉള്ളപ്പോഴേ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങേരുടെ ഒരു ഗുണവിശേഷം കൊണ്ട് ജനിച്ചു നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റാണ്ടായി നമുക്ക് കണ്ട ആളുകൾ കല്ലെടുത്ത് എറിയാ ചെയ്യാ നിനക്ക് ഈറ മാറാൻ തുണി വേണ്ടേ വേണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്ക് മുരിങ്ങേനും പരിപ്പും കൂടെ കറി വെക്കട്ടെ നിനക്ക് കൊതി തീരാത്ത കൂട്ടാനല്ലേ എങ്ങനെയാ അനക്കം തോന്നുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ചവിട്ടും തൊഴിയാ ആള് മഹാ കുസൃതിയാണെന്നാ തോന്നണേ എങ്ങനെയാ അല്ലാണ്ടിരിക്കുക ചേട്ടന്റെ അല്ലേ സന്തതി ആളെന്താ മോശമാ പുറത്തെ പ്രകൃതം കണ്ടാ തോന്നും ആളൊരു പരിക്കനാണെന്ന് ചില സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു മൂശട്ടയാ പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് പാവമാ ഞാനെന്ന് വെച്ചാ ജീവന ആ നിനക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ ലീവുണ്ട് ദേ ധൃതിപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോവാനൊന്നും നോക്കണ്ട ചേച്ചിയുടെ പ്രസവമൊക്കെ കഴിയട്ടെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ വാ നീ വന്നപ്പോ തന്നെ ചേച്ചിക്ക് പകുതി സമാധാനമായി മോളെ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടേലും കുറെ മാറ്റം ഉണ്ട് ഉഷയ്ക്ക് പെൺകുട്ടികളല്ലേ ചടചടയെന്ന മാറ്റവും വളർച്ചയൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്പിന്നിമില്ലി തന്നെയാ ജോലി ഹ 
സന്ധ്യായ തുടങ്ങി പാട്ടും മേളമൊക്കെ എന്തൊരു ചെറുതിയാണെന്നോ ഗാനഗന്ധർവനല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എത്തും കമ്പനിയൊക്കെ വൈകിട്ടത്തെ അസംബ്ലിക്ക് പിന്നെ പാതിര വരെ ചീട്ടുകളി സൊറപറച്ചിലും കുടി ഒന്നും പറയണ്ട ചേട്ടൻ എന്നും കുടിക്കോ എന്ന് വെച്ചാ തേലും കരിയിലും ഉള്ള പണിയല്ലേ കൊച്ചേ മേലുവമ്പരം ഉണ്ടാവേ അധികമൊന്നും കുടിക്കില്ല ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടില്ലാന്ന് വെക്കും അത് ആകുമ്പോ ഞാനൊന്ന് കണ്ണുരുട്ടും അപ്പൊ നിർത്തും ചേച്ചി കുടിക്കൂ ഞങ്ങള് മാത്രാവുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും ചേട്ടൻ നിർബന്ധിക്കും നീ ഒരു ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങേ ശരിക്ക് തോർത്തിട്ടില്ലല്ലോ തിരിഞ്ഞ മേല് മുഴുവൻ വെള്ള എന്നാ പൗഡർ
വൈകുന്നേരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ല നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഈ ദുഷ്ട സ്വഭാവം എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാവുന്ന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആട്ടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇത്തിരി വെള്ളവും ഇടാ രാവിലെ അനിയത്തി വഴി തെറ്റാതെ ഇങ്ങ് എത്തിയല്ലോ പിന്നെ ഞാനാ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നല്ലോണം മുളകി ഏർക്കണേ അപ്പുറത്തോട്ട് പോണം പിന്നെ തുടങ്ങി കളിയടാ ഓ ബാക്കി ചേട്ടൻ പിന്നെ വെള്ളം വേണ്ടല്ലോ ഒരു കാർഡ് താന്ന് ഞാൻ വിട്ടു തുടക്കത്തിലേ ലക്ഷണ പശക ആരഞ്ച് കൈ കഴിയുമ്പോ ഗുണപ്പെട്ടോളൂ ആ സാറേ കളി ആ ജയിച്ചാൽ എന്ത് തോറ്റാൽ എന്ത് കളിക്കുന്നതല്ലേ പ്രധാനം മോളെ ഗീതക്കുട്ടിയെ ഇത്തിരി വെള്ളം ആ പാത്രം നീ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്ന് ചെല്ലട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എഴുന്നേക്കാനുള്ള പാവമൊന്നും ഇല്ലേ ഇന്നും പാതിരാവരെ ഇരിക്കാന്ന ദേ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എഴുന്നേറ്റൊന്നും വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക് ക്ഷമിക്കുണ്ട് രാജര് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ടോട്ടെ നാളെ മതി അവിടെ നേരത്തെ ആലോചിക്കായിരുന്നില്ലേ പോണെന്ന് ആരെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയേ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റേ അയ്യോ വീട്ടിലെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിർത്തി ഞാനും <laughs> 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 
ഇതിലേ ഒരു എളുപ്പം വഴിയുണ്ട് ആ കയറി കയറി ഞാൻ പിടിച്ചോളാം വീണ്ടില്ല ഇതിലേക്ക് നടക്ക ഒരു സുഖ ഇതില് നേരെ പോയാൽ പാലത്തപ്പുഴ പാലത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ബഹുരസ കുത്തി ഒഴിവല്ലേ പോയ പേടിയാവും ട്രെയിനും കൂടെ വരുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാ പറയാൻ വേണ്ട ഞാൻ കാലത്തെ അമ്പതി പോയിരുന്നു ഒരു അർച്ചന ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇന്നലെ ജന്മനക്ഷത്ര എന്ന് വെച്ച് പുറന്നാളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പുറന്നാളാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വിളിയൂല്ലേ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്റെ അന്ന് അർച്ചന നടത്തണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധ അമ്മ പതിനാല് കൊല്ലം അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നിട്ട് അത്രേ ഞാനുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ അർച്ചനയിലും അമ്പലത്തിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് അത് നമ്മൾ വേണ്ട മാനിക്കാൻ അച്ഛൻ കൂടി മരിച്ച പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്താ അമ്മയ്ക്ക് മൂക്കും ചട്ടത്താ ചുണ്ടി ഞാനും അതേ പ്രയോഗം കേട്ടോ ദേഷ്യം വന്ന പിന്നെ കണ്ണു കണ്ടു എല്ലാരോടൊന്നും ഇല്ല അമ്മയോട് വന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നവരെ കിട്ടിയാല് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാത്ത ആളാവുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ മൗനം വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഭൂഷണമാണെന്നാണല്ലോ ചൊല്ല് ഇതിലെ പോയാൽ ആ കലിങ്ങിന്റെ അവിടെ നാലാമത്തെ വീടാ എന്റെ പോട്ടെ പ്രസാദം വീട്ടിൽ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ചെന്ന് അടുക്കളെ കയറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ ആരും ആ പാസഞ്ചറില്ല ഇന്ന് പോട്ടെ
ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുമ്പ് ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ അവിടെയാണ് അവന്റെ ശക്തി കിട്ടിയത് ചുമ്മാ വായും പിടിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പൊതുവുണ്ടേ പറഞ്ഞോ അടുത്ത ഹാഫ് ഡേക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത് രൂപയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരെ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പാലത്ത് പോയി ഒന്ന് വില ഞാൻ വരാം പൈസ മടക്കാം പക്ഷെ ഞാനില്ല വിലക്കിടക്കാൻ വാസോട്ടായി ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്നോളാം നിനക്കറിയോ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പെണ്ണിനെ അറിഞ്ഞു വേടായില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അക്കാര്യത്തിൽ ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗീത ഇപ്പോ വർക്ക്ഷോപ്പില പക്ഷെ അവിടെയും ഭാഗ്യം എന്നെ കൈവിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടോ തേടി പിടിച്ച് വന്ന് എത്തിയില്ലേ ഉഷ ഉഷ വളച്ചെടുത്ത് വരാൻ ഇത്തിരി വൈകി വന്നേ ഉള്ളൂ അത് അനീതിയല്ലേ വസ്തുക്കൾ ഹോ പിന്നെ അഞ്ചു സഹോദരന്മാര് വരുന്നൊരു പെണ്ണിനെ വെച്ച് പുലർത്തിയ കാലം നമ്മുടെ പുണ്യ പുരാണം പഠിപ്പിക്കില്ല അതിന് വലുതാണോ ഒന്നും കടന്നേ എന്താണ് കടങ്ങാൻ പോകാൻ പറയട എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ രവിയേട്ടനെ എനിക്കതാ സങ്കടം ഞാൻ കൂടി കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം അതോടെ കഴിയുമായിരുന്നു കരയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നെ ബാക്കിയാക്കി എന്താ ഉഷ നീ പറയണേ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനുഭവിക്കേണ്ട പറ്റുമോ നീ സമാധാനിക്ക കരയാതെ കരയാണ്ട് കഴിഞ്ഞത് മറക്കാൻ നോക്ക് ബേ നീ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ബേ ചേച്ചി ഒന്ന് കാണട്ടെ ചേച്ചി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി കുറച്ച് നേരമായി ഉടനെ വരുന്നാ പറഞ്ഞ് കാപ്പി എടുക്കട്ടെ
ഏ വല്ലാത്ത പുറമേ അതിന് നാട് നോർക്കാൻ വയ്യ ഉഷ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യും ഈ യൂക്കാലിറ്റിസ് പുറത്തോട്ട് തന്തിരുവി അച്ഛനെ പോലെ എന്റെ മഹാ കുസൃതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുളിച്ച് സുന്ദര കുട്ടൻ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ
तटी वेदन पिने
ചേച്ചി ബാത്റൂമില്ല എന്താ വേണ്ടേ ബോണസ് കിട്ടിയോ ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴേക്കും താമസിച്ചു പോയി ആ ഇത് നാളെയാണോ ഇനി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേകം എഴുന്നേൽക്കണോ ഒരു പാത്രം താഴെ വരുന്ന വെച്ച് ഇതെന്താ ബാസേട്ടാ എനിക്കിതൊരു മൂടില്ല ഞാൻ പോണു ഇന്നലെന്തായിരുന്നു വാസോട്ട് ഒരു ഭാര്യ ആ പെരുമാറ്റ സംസാരവും എനിക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല അതാ ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങി പോന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കണ്ട കരുതി വാസോട്ടൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരു കൂച്ചയാ മനുഷ്യനെയും മാറിഞ്ഞ തിരിച്ചറിയാൻ വിയത്ത വക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആടുമ്പോ തോട്ടെ ഇത് ഉഷയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നോട് അങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഉഷയ്ക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് അസൗകര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉഷ എന്റെ അമ്മ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ അമ്മ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഉഷയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടാത്തോണ്ടാവും വീട്ടിൽ ഗീതച്ച് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ അമ്മ അത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക അല്ല ഉഷയ്ക്ക് ഉടനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തിരക്കില്ല വെച്ചാൽ ഒന്ന് വീട് വരെ പോവാം അമ്മയ്ക്ക് അല്ല ഉഷയ്ക്ക് അമ്മ ഒന്ന് കാണല്ലോ ഞാൻ വിളിക്കണു ഉഷ വരണു അമ്മ ഒന്ന് കാണണു അതിലെന്തെത്ര ആലോചിക്കാനുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോവു തന്നെ അമ്മേ കയറിന് 
കൂടിയിട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നായല്ലോടാ ഇതുവരെ എവിടെ നിരങ്ങായിരുന്നടാ ഓണ്ടാ ഈ കുട്ടി ഏതാടാ ഉഷ ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഗീതയ്ക്ക് അനിയത്തി ഏതോ ഗീതോ അയ്യോ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വാസുവരന്റെ ഭാര്യ ഗീതയ്ക്ക് എന്നോടല്ല വാസുവേട്ടനോട് പറഞ്ഞ വാസുവേട്ടൻ എന്നോട് പറയായിരുന്നേ അമ്മക്ക് സർക്കാർ വരട്ടി ഉഷ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണത്രേ അമ്മയെ കാണാൻ വരുമ്പോ വെറും കൈയോടെ വരില്ല എന്ന് ഉഷയ്ക്ക് നിർബന്ധം വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ആകെ പറഞ്ഞതാ കേക്കണ്ടേ ഉഷ അസ്ത്രായിട്ട് ഉപ്പരി ഉണ്ടാക്കും പാചകം ചെയ്യും ഗീതച്ച് പറഞ്ഞതാ എന്താടാ കോന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്നെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വന്ന ഒരു കപ്പ് കാപ്പി എങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് മൊന്തേ കാപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് ചൂടാക്കി കൊണ്ടുപോവാം ദേ എനിക്കൂടെ വേണോ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ ശേഖരൻ വെറും ശേഖരനോ അല്ല ശേഖര മേനൻ ആ അത് ശരി അപ്പൻ നായരല്ലേ ഓലയിട്ട് കത്തിച്ച ആ കാത്തി എങ്ങാനും പോയി ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കണ്ട ബാല്യക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളെ അടുക്കളേന്റെ അകത്ത് കയറുന്നു എനിക്കിഷ്ടമല്ല അവൻ കയറട്ടെന്ന് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ലല്ലോ പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ ഒരു കുറച്ചിലും ഇല്ല അതിന് ഇല്ലമ്മേ കായ വറുത്ത് തീർന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പല്ലേ വാങ്ങിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം നീ വാങ്ങിയ രണ്ട് നേരം കുറിക്കാനുണ്ടായില്ല പോട്ടേമേ ചേച്ചി തനിച്ചേ ഉള്ളു ശരി എന്നാ ചെല്ലു ശർക്കര വരട്ടി അസലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാവിന് മുറുക്കം പോരാ വർത്തകാരെ വാങ്ങണ്ടേ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ മതി നാളെ വാങ്ങാം അല്ല നാളെ ചിലപ്പോ അന്തപര കട ഒന്നില്ലാതെ വരും നല്ലത് വരെ കിട്ടാനും വിഷമാവും ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞ് തണ്ടാൻ അറിഞ്ഞിക്കൂ കണ്ടടത്തൊക്കെ അലഞ്ഞ് നടന്ന് പാതിരാമ്പങ്ങ് കയറി വന്നാലുണ്ടല്ലോ മേടിക്ക് നീ ഞാൻ ദാന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടൂലേ ശർക്കരവരട്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് എന്തിനാ നുണ പറഞ്ഞത് അല്ല അത് അമ്മ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കാറുള്ള ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ഉഷ ഉണ്ടാക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മക്കൊരു ഇഷ്ടക്കൂലും ഉണ്ടാവില്ലോ വെറുതെ ഒരൊന്നും പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചായ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല നീ എപ്പോഴാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാ സാറില്ല പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു എക്സ്പെർട്ട് കുക്കാണേ
ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടങ്ങിയോ അറുന്നോളാം ദൈവമേ അമ്മയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പുറത്തു കിടക്കാൻ പെട്ട പാടെ ഗിരച്ചി ഒരു ഗ്ലാസ് പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറോ മുളകോ കുറിക്കാനെന്തെങ്കിലും അതായത് ബാറിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്നല്ല വീടാണ് ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ അനിയത്തി കുറെ നാളായി ഞാൻ സഹിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട വിസ്തരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഓരോ ഓമാരി കയറി വന്നോളും ലോഹിയും പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല നടിക്കുമ്പോൾ തോളിൽ കയറിയിരുന്ന് ചെവിതില്ല മേലായി പണി കയറി പോയത് പറഞ്ഞില്ല വന്ന് വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കുടി തുടങ്ങി പിന്നെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കണ്ടോ തിരിച്ചറിയാം ബോധം ഉണ്ടാവണ്ടേ മതി കുടിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ കുടിക്കണ്ടെന്നേ വേണ്ട ഞാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ വിടായിപ്പോയി ഓ അല്ല ഇനി എന്നെ കോലത്ത് പോടാറങ്ങി പോട്ടെ നീ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ചേട്ടൻ നിന്ന് കലിയാളെ ദിവസം നീ വന്ന് വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക് വേണ്ട വിശക്കുന്നില്ല ചേച്ചി കഴിച്ചോ ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്കും സങ്കടത്തിന് കാരണമായി നീ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്റെ തലയിലെടുത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച് എന്നെ തീർക്കണം നീയെ ഉള്ള എനിക്കൊരു ആശ്വാസം ആരാ ഉഷയോ വരിയ വരിയ അമ്മ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു അകലെ ഉറങ്ങണ ശീലം എനിക്ക് ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാണ്ട് വെറുതെ പിത്തം പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഉറക്കം വരിക വായിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും ഉള്ളിടത്തോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഉഷ ഇവിടേക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ അല്ല ഇതിലും ഒരിടം വരെ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു വന്നിടത്തോളം കൊണ്ട് ഒരു സഹായം ചെയ്യും ആ മൊണ്ടയിലെ വെള്ളം ഒന്നും ഇരുത്തി ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചെറുക്കം പോയിട്ട് നാഴി എത്രയായി എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ എന്താ ഇത്ര ധൃതി ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്കാ ഇന്നലെ രാമൻകുട്ടിക്ക് വല്ലാണ്ട് വിഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഉഷ ഞാനും അതോർത്ത് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു അത് പോട്ടെ ഗീതച്ചി സാരമില്ല എന്നെ തല്ലിയതിലോ അത് രാമൻകുട്ടി കണ്ടതിലോ എനിക്ക് വിഷമമില്ല ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം കുറേക്ക രാമൻകുട്ടിക്കും അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ഉഷയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ കൂനൂരിൽ നിന്ന് ആകെ തകർന്ന് ഒരാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ അവൾക്ക് അവളാണെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭാവം വരാൻ കൂട്ടി സ്നേഹിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് അവളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനാവും മനസ്സിലുള്ള വിഷമം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരാശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ രാമൻകുട്ടിയുടെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ചേട്ടനോടുള്ള ഗൗരവം ഉഷയോടും ചേച്ചിയോടും തോന്നരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല
പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഉഷ ഇന്നലെ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു എന്ന് ഗീതിച്ചു പറഞ്ഞു വാസുവേട്ടൻ ജലനിരത്തൊരു മൃഗമാണ് പകരം പറയാനോ കാണിക്കാനോ എനിക്കറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഉഷയെ ഓർത്ത് ഗീതച്ചു കൂടെ ഓർത്ത് ഞാൻ അപ്പൊ ക്ഷമിച്ചതാ അത് പോട്ടെ സാരില്ല അതോ ദുഷ വിഷമിക്കണ്ട രാമേട്ടൻ അറിഞ്ഞോട ചിലർ ജനിക്കുന്നതേ കരയാനായിട്ടാ എന്റെ കണ്ണീര് തുടച്ചാലും തീരില്ല എന്നും വേദനിക്കാനാ എനിക്ക് വിധി ഗീതച്ചു പറഞ്ഞ എനിക്കറിയാം ആകെ തകർന്ന ഉഷയുടെ വന്നതെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടുന്ന കരുതി ഞാൻ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും അത്രയ്ക്കൊന്നും സങ്കടപ്പെടാനില്ല കൊറേക്ക ഉഷയുടെ തോന്നല തോന്നലല്ല രാമോട്ട അനുഭവമാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനായി പോയി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആർക്കും പറ്റുമില്ല പറ്റുമെങ്കിലോ ഉഷയ്ക്ക് ഞാനുണ്ട് എത്രയോ നാളായി ഇത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു പറയാൻ കഴിയാണ്ട്
ആ വാസു ഉണ്ടല്ലോ അവൻ ആളൊരു ഊച്ച നായർ കൊല്ലാൻ പിടിച്ചാലും വളർത്താൻ പിടിച്ചാലും തൊഴിക്കുന്ന ചില കണ്ണുണ്ടല്ലോ അതാണ് അവന്റെ പ്രകൃതി ആ സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കി ഞാൻ അവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്തായാലും ഉഷ നിനക്ക് പറ്റിയ വെണ്ണം അത് വേണ്ട നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ബല്ലാതെ പറയാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഇനി പട്ടവരുത്ത നോക്കിയിരിക്കാതെ ഗ്ലാസം കാര്യാക്കണ എടാ വാസു ഇതിലൊരു പ്രശ്നമല്ല ഉഷയ്ക്ക് സമ്മതമല്ലേ ഗീതയ്ക്ക് സമ്മതമല്ലേ പിന്നെ എന്ത് നോക്കാനാടാ അവനെന്താ ഇതിൽ കാര്യം രാമൻകുട്ടി നീ ആദ്യം നിന്റെ അമ്മയെ കയ്യിലെടുക്കും അത് പിന്നെ എന്റെ അമ്മയല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ അത് എന്താ ഉരുപ്പടി കയ്യോ കാലോ പിടിച്ച് അതിന്റെ സമ്മതം മേടി ബാക്കിയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല വാസുവിന്റെ വീട്ടിലെ കാലിയും കുടിയും എല്ലാം മുടങ്ങിയ പിന്നെ സന്ധ്യക്കൊന്നും ഒരു നിറവില്ലടാ മോനെ പോലീസേട്ടാ കമ്മീഷൻ ചോന്നുള്ളി ആ അത് നല്ലതാ നല്ലൊരു കാര്യം പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേ തള്ള പത്ത മണക്കണം അമ്മേ വേ ഇന്ത പഴം ആലുവായി ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തൊന്നും വാങ്ങിപ്പിച്ചതാ എന്താ നിന്നെ നാറണേ ഉള്ളി ചോന്നുള്ളി ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം രണ്ടു ലക്ഷം ചോന്നുള്ളി കഴിച്ചാൽ ക്ഷീണവും മേലുതമ്പരവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അമ്മേ അമ്മോ ഉഷ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാൻ വരെ ഉണ്ടായോ അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നേ ഒന്നുമില്ല കൊറേ നാളായില്ലേ അമ്മ പറയുന്നു എന്നാ പിന്നെ അമ്മയുടെ നിർബന്ധം സമ്മതിക്കാം എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാ പാവ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയും കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ആലോചിക്ക എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയോ എന്റെ ചെക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെന്ന് കരുതിയാ നാളെ തന്നെ ആ ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കൊന്ന് എഴുതണം ഇത്രതം വരാം ശങ്കരപ്പിള്ള എന്തിനാ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഈ വയ്യാത്ത ഞാനാ എല്ലാറ്റിനും ഓടി നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് വന്നപ്പം അയാൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പറമ്പിലെ ഗോവിന്ദ മേനോന്റെ അദ്രവൾ ശ്രീദേവി നല്ല കുട്ടിയാത്രേ അല്ലമ്മേ അത്ര ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ട തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും എന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും എന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വെച്ചാ അമ്മയുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലാണ്ട് രാമൻകുട്ടി അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ മനസ്സിന് ആരെയാ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ അതെ എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല നീ ഒരു പാവമാ ഇളം മനസ്സാ നിന്റെ ആരെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചാ മതി അവിടെ വീണോളും അതൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അമ്മ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അല്ല ഞാനീ ഡ്യൂട്ടിക്ക് അവിടെ ഇവിടെയും പോകണനിടയല്ലേ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പറ്റണ കുട്ടിയെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുകയായിരുന്നേ ഭാരിച്ച കാര്യമൊന്നും നീ അന്വേഷിക്കണ്ട നീ അടുക്കളയിലോട്ട് ചെന്നേ അന്വേഷണം തീരുമാനമൊക്കെ ഞാൻ ആയിക്കൊള്ളാം ചെല്ല എന്നാലും എന്റെ അച്ഛോ ഉള്ള നേരത്തെ സ്ഥലമൊഴിവാക്കി രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഇതിനെ അനുഭവിക്കാനും സഹിക്കാനും എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കി വെച്ച് ഇപ്പൊ സമാധാനമായല്ലോ എന്താടാ അവിടെ തേങ്ങ കൊല ഒന്നുമില്ല കാലത്ത് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുപ്പായത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൂടെ വരത്തില്ലായിരുന്നു നല്ലൊരു ചാൻസ് വെറുതെ കളഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ കുളിച്ചോ കുളിച്ചാലേ പ്രസാദം പെടാൻ സമ്മതിക്കും കുളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ ഈ മനസ്സിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഏ 
പ്രസാദത്തിന് വല്ലാത്ത കുളിർമ ദേവി തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിച്ച പോലെ ഈ കടയിലെ കലക്കന്മാരും തെളിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ സമാധാനം ഈ മുണ്ടും നേതു കൊടുക്കുമ്പോ ഉഷയെ കാണാൻ ഒരു ചേല ഈ വേഷത്തിൽ അമ്മ കാണിച്ചിരുന്നു ഇലച്ചിന്തിരി പ്രസാദമായിട്ട് എങ്കിലും അത്ര വേണേനെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടും എന്തൊരു തകമ്പ ൊന്നുമില്ലാത്തന്നെന്താ അതിനെ പറയാറുണ്ടല്ലേ അല്ല എങ്ങനെയാ അവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഗീതേജി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ വാസുവേട്ടൻ അങ്ങനെ ശരിയല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ എനിക്കറിയാവുന്ന മാതിരി മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇപ്പോ ഉഷയോട് മനസമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയോ രാത്രി ഒരു കരിയിൽ അനങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ട ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കും ചിലപ്പോ തോന്നും എവിടെ വിട്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പോയാലോ എന്ന് വരെ എന്താ ഈ പറയണേ ഓടിപ്പോയി എന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടല്ല എന്നെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഇയാളുടെ ഈ പെരുമാറ്റം ചേച്ചി എങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ അതും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ചേച്ചിക്കത് താങ്ങാൻ കൂടി പറ്റില്ല അതൊന്നും സാരമില്ല ഒക്കെ ശരിയാവും ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ കുട്ടികളെ പോലെ ആയാലോ ശരിക്ക് വാസുവേ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല കാര്യം ഏറെ കുറെ നിലക്കും അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രാമ കുട്ടി കുറച്ച് ദിവസമായി എന്നോടൊന്ന് പറയും ഉഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അവനൊരു ആഗ്രഹം ഉഷയ്ക്കും അത് സമ്മതാകാനേ തരുള്ളൂ ഉഷയ്ക്ക് ആലോചിക്കാനും പറയാനും ഗീതയും പിന്നെ നീലുവല്ലേ ഉള്ളൂ നീ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് അത് നടക്കും രാമൻകുട്ടി നാട്ടിലിങ്ങ് വരെ ആണുങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് വരും ഉഷയുടെ കാര്യം എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാനാണ് ഉള്ള ലോകം കവഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ ആശ ആശ
നല്ലൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഇടങ്കേട് നിൽക്കുന്ന എന്താണ് അവർക്ക് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്കെന്താ അനിയത്തിയല്ലേ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തതല്ലേ എന്ന് കരുതി വീട്ടിൽ നിർത്തി പോറ്റുമ്പോ അവർക്ക് ഇഷ്ടം കൂടാ ആ നാറി മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്റെ കുറ്റം കുറവും അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിസ്തരിക്കും എന്റെ സ്വഭാവം അവർക്ക് പറയുന്നതാ ഉഷേ ഗീതയുടെ അനിയത്തിയ എതിർക്കാനും നടത്തിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ നീ ആരാട ആശാനൊന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ എതിർത്തതാ ഇനി എതിർക്കണ്ടെ ആ ഭാവം എനിക്ക് ഇവിടെ മാനമര്യാദയായിട്ട് കഴിയണം ഇവിടെ താമസിച്ച് എന്റെ ചോറ് കൊണ്ടോട്ട് കണ്ടവന്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ തന്തയുടെ അല്ലേ ഏനം പലരെ പഠിപ്പിച്ച കാശ് കൊണ്ട് മക്കളെ വളർത്തിയ ആ പാരമ്പര്യമില്ല കാണിക്കൂ അനാവശ്യം പറയരുത് നിന്റെ ചാട്ടു വളക്കുന്ന എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട പറഞ്ഞേക്ക മേലാണ് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്ന ശങ്കരപ്പിള്ള പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ കാര്യമൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ആലോചിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കുട്ടിയെ അമ്മ അറിയും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഉഷ എടാ ചെറുക്ക നിന്നെ പത്ത് മാസം വയറ്റിലിട്ട് പെറ്റി വളർത്തിയോളാം ഞാൻ എടാ നീ വാല് പൊക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എന്തിനാന്ന് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ അന്ന് ആ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് നടന്നപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയത എന്തെങ്കിലും തോന്നി മാസത്തിനാ പുറപ്പാടെന്ന് ചത്തോടാ അച്ഛനില്ലാത്ത നിന്നെ ഒരു കുറവ് അറിയിക്കാൻ ഇത്രയും നാള് വളർത്തിയില്ലോ ആ എന്നെക്കാളും വലുത് ഇന്നലെ നിന്നെ നോക്കി ഇളിച്ച ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ നീയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ചത്തോ സത്യമായിട്ട് പോയി ചത്തോടാ അമ്മയുടെ പോന്നിട്ടാ ഞാനും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് പോലും ഗുണമില്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ ചത്താലെന്താ കോളേജ് ഇനി ചൂട് വേണം അതുകൂടുണ്ട് ആയുസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിക്കാൻ കൂട്ടാകത്ത അമ്മ മകൻ മരിക്കുന്നത് കാ
സ്വന്തം മഹന്റെ ആഗ്രഹത്തിനാളും വലുത് തന്റെ വാശിയെ നേരുന്ന അമ്മയുടെ മോനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം ചാടുക വാസുവേട്ടൻ എതിർക്കാൻ തന്നെ ഭാവമെന്ന് വക്കേശൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹ വാസുവേട്ടൻ ചെയ്തത് ഉഷയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവിടെ പിന്നെ വാസുവേട്ടൻ ഇതിൽ എന്താ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാഞ്ഞു അത്ര തന്നെ വാസുവേട്ട അതേടാ ആരും കെട്ടാണ്ട് മൂത്ത് നേരച്ച് വീട്ടിലിരുന്നാലും നിന്റെ കൂടെ അവിടെ അയക്കാൻ പോണില്ല അത് ചൂടെ തീരുമാനിക്കണം നോക്കു വാസുവേട്ട നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഒന്നുമില്ലേലും കുറെ കാലം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നടന്നതല്ലേ എതിർക്കുന്നെങ്കിലും എതിർത്തോ എതിർത്താൽ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതിൽ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാ കുടുംബം കലക്കാൻ എനിക്കറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല
എനിക്കൊരൊറ്റ മോന രാമൻകുട്ടി അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാ അത് എന്റെയും കൂടി ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ആരോടും ആലോചിക്കാനും വിസ്തരിക്കാനും നിൽക്കണ്ട വാസവും കൂടി വന്നിട്ട് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാ നോക്കുക തന്നെ എന്താ ഗിരി എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഭാഗ്യം എല്ലാ അമ്മ തീരുമാനിച്ചാ മതി വന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നാവ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടിരുന്നേ കാപ്പൊടിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ ഉഷയുടെയും രാമൻകുട്ടിയുടെയും കാര്യം പറയായിരുന്നു വാസുവിനെ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ വാസുവിന്റെയും കൂടെ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാ നിശ്ചയിക്കാ എന്നെ എന്താ ആരെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ കിടക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഒരുക്കാൻ കിടക്കുന്നു എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വേണ്ട അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം സത്രത്തിൽ വെച്ച് സദ്യ പരമേശ്വരൻ നായരെ ദേഹന്നക്കാരി അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചാ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കണ്ട ആ ഇനിയിപ്പൊ തുണിയെടുക്കാൻ പോണം പണ്ടം എടുക്കാൻ പോണം എല്ലാറ്റിനും കൂടി ഞാൻ ഒരുത്തിയല്ലേ ഉള്ളൂ അവനെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചാ ഒന്നും ഒരു തുമ്പും പാലും ആവൂല പോരാത്തതിനെ അവന്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് അവനെ തന്നെ ഓടിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതും ശരിയല്ലല്ലോ വാസു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ വാസുവിന്റെ അഭിപ്രായം അതെ അത് ശരിയാവില്ല ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അത്ര തന്നെ മേലാലി ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവനെ ഒരു ചിന്ന അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടതാ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനാ ഞാൻ വന്നത് ഒളിച്ചും തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല എല്ലാരും അറിഞ്ഞോട്ട് തന്നെ അനുവാദന്തരാണ് അവകാശമുള്ള നീതിച്ചോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയി അത് 